，罗亮，罗亮，别修了，出事了，出什么事了？咱们福利厂进的芯片卡在海关了，哎，不管怎么央求，他们就是不给办理手续。哎呀，他都急死我了。人家这车昨天就在厂门口了，哎，我这拉回来还得组装，还得检验，那非无我合同期不可呀！海关为什么不给办理手续啊？不知道、啊。哦，听报关员说他们积压的货太多了，先办有关系的。你跟我说也没用啊，让我跟你一块着急啊！哎，你去找你妈，让她赶紧给我们办理。我才不去！哎，哎呦，我的小祖宗哎，我求你了，我这张老脸你可以不看。可厂里那些叔叔伯伯家的饭，哪家的你没吃过呀？你得可怜他们吧。哎，你。哎，我亮了。冉叔叔，哎呀，长这么大个子了，我都快认不出来了。我我来找啊，你妈在楼上开会呢，有什么事儿？我爸的福利厂进了一批电脑芯片，被卡在海关了，我来问问。哦，甭说了，我知道。报关员在吗？在报关大厅呢。走，我给你去看看。怎么样了？办妥了，在路上呢。太好了，我这就要工人们都回来。对，真太好，真太好了。喂，什么？我马上过去。孙叔叔，不用打电话了。哎，哎，怎么了？是不是有什么变动？货已经发出来，又被他堵回去了。谁呀、啊？你妈呀？还能有谁啊？这为什么呀？他既然答应了，怎么又……你看，你别急，我去找他。哎，我天哪！你怎么来了？我打电话，你为什么不接？我没必要接，我要当面跟你谈。货已经放了，你凭什么给堵回去？那耽误不了多长时间。你们海关的检验率是百分之十，你凭什么非查这批货呢？孙叔叔都急得打吊瓶了，你怎么就不能帮他一个忙呢？这事儿你为什么不直接找我？冉叔叔愿意帮忙，人家也是官长，有什么不可以啊？罗亮，我希望你冷静点儿，这里是海关的办公室。我很冷静，你不要以为我不知道你们海关的事儿。冉叔叔这么做有什么不对？我就想知道，你究竟是为什么？就是因为你，你知道你自己是什么身份吗？你既不是海关的，也不是福利厂的，你来干什么？来当说客吗？我可以明确的告诉你，你经手的货，来一批我要查一批，原因很简单，就是因为你和我之间这个关系，我也愿意帮助福利厂。帮助和你爸爸情深意厚的人，可是什么叫帮，什么叫害？罗亮，你已经是个成年人了，这些问题你应该好好的思考一下。罗亮。
。对不起大家，我没把事情办好。孙叔叔，你骂我，我已经尽力了。这个杜清平呢，怎么这么不近人情呢？客户的车就在门口等着，这，这不是让我跳楼吗？哎。你怎么来了？杜馆长让我跟车过来，货已经到了。什么？货到了？哎呀，这太好了！哎哎，快快快，快去卸车呀！<笑>快点，快点，快点！<笑>您是孙伯伯吧？对，我是。啊。杜馆长让我给你们带来一批海关伐木过的芯片跟显示器。哦，这太好了！这可是救了我们的命啊！价格怎么样啊？免费的，哎、只要把这张单子填好就行了，因为你们是福利单位嘛。哎、好，好，好，杜清平真够意思呵呵，谢谢他啊。要谢这些罗亮吧，他没少操心。对对对，好。罗亮，你妈妈刚才哭了，她说她不应该那样训斥你。你该理解他。海关现在内部很复杂，他也不能向你解释。老梁，不是什么人都能够信任的。你该理解他。别说了，有时间回去看看他。我觉得他挺可怜的。前两天你给他做过一顿饭，是吗？是啊，怎么了？他整整高兴了一天，跟我就说过两次，我听了都觉得心酸。他的要求并不高，你很容易就让他高兴，为什么不去做呢？一个母亲连这一点要求都难以满足，你不觉得内疚吗？你是他的心理依靠，你对他很重要。我已经没有母亲了，可我知道母爱是任何一种情感都代替不了的。我走了是莫非吗？是，我是。哎，你好，我是罗亮的妈妈杜新平。啊，您找我有事儿吗？嗯，我想跟你谈点事情，你有时间吗？跟我谈什么？我觉得这个事情挺重要，我想跟你面谈。现在时间还不晚，嗯、呃，麻烦你抽点时间出来一下。我们约个地方吧。
段姨，你来了。周有山，我想跟你谈谈。坐吧。我知道罗亮喜欢你，我也不想隐瞒我对你有一些成见。不过，请你放心，我不会像封建家长那样对子女的个人问题横加干涉。杜阿姨，我明白您的意思。其实，你听我把话说完。高景林这个人我不喜欢，大概你也听说了，在天港很多人知道我们之间水火不相容。其实我也了解一些情况。你处在罗亮和高景林之间，我希望你把他们的距离拉远，而不是拉近。杜阿姨，其实，其实，您和高景林的关系，我也听说过一些，可是我没有想太多。我确实也想让罗亮和高景林能成为朋友，也许事情没您想象那么复杂吧。也许更复杂。那对罗亮也没什么坏处啊。对罗亮有没有什么坏处，我心里很清楚。但是罗亮喜欢你，所以你的话他会相信。我希望你告诉他离高景林远一点。至于你喜不喜欢他，我不知道。但是保护一个喜欢你的人还是有必要的。有什么话你就说。我不想说了。你说吧。我还是希望听听你的想法。其实，我觉得，出了海关的大门，您不应该再像一个领导那样说话。对我倒没什么，但是对罗亮，他可能很难接受。我走了，再见，段。约我见面，快要分手的时候，突然闯出来一个人，刺了他一刀。人呢？在。
，你先出去了好不好？正在抢救，先出去了。你看见那个人的模样了吗？没有，离得特别远，我就看见你妈倒下了。好了好了，不哭了。哎，大夫，你。手术开始了吗？开始了，大夫刚进去。电话是你打的吗？是。当时在现场的就是你吗？那你给我来一下。大夫怎么说？刚进去，没说什么。我也不清楚。那不是。周海滨以前的女朋友吗？是。郑馆长为什么要约见她呢？不知道。郑馆长，为什么刚查了东瑞呢，就会出这种事情？我觉得这之间会有什么联系？反正不像是一起简单的抢劫案，是吗？你是罗亮，对，哦，杜馆长是他的母亲，哦，那你跟我过来一下，哦，这边，来，坐吧。别紧张，只是例行调查，把你看到的、知道的告诉警察就行了。怎么会出这样的事情？没事的。大夫，怎么样？啊，没有太大问题。凶手使用的凶器比较短，扎的不深。啊，谁是罗亮？我。你进去一下。病人在手术的时候一直叫你的名字。护理厂的事儿，还生气吗？不提那事儿了。你感觉怎么样？我挺好的。警察来了吗？来了，都在门口呢。告诉他们，不要拿没墨菲。这个事儿跟他没关系，在事情没有弄清楚之前，千万不要有过激行为，一定要记住，常来看我，我很高兴你来。我会常来看你的。以后，我明天给你送饭。好。霍局长，这里要留人看守。嗯，我已经安排了外勤组，他们一会儿就到。霍叔叔，我妈让你进去。
。冉叔叔，早点回去休息吧。护士说，观察一会儿就可以送病房。那好，苏畅，你再留一会儿，我明天再来看。你也回去休息吧，明天还要上班呢。这几天我就不来了。你就安心照顾你妈吧，那边事儿你不用管了。我送你。我先走了。嗯。罗罗，你知道你妈今天找我干什么吗？找你干什么？谈高姐明的事，其实你妈是个很开明的人，你妈妈是个很好的人。还说什么？她说，希望我能把你和高姐明的关系隔得远一点。我先走了，你进去陪你妈妈吧。罗亮，你不要再像以前那样对待他。做什么事情，都要站在他的立场上替他想一想。阿秋，索局长刚才来电话，约你到度假村休养两天。他说杜新明不懂事，给你压压惊。没必要，我也没受惊啊。医院那边怎么样？啊，老司机看过了，说死不了。呃，不过公安局查得很紧。嗯，让他们查吧，不就是一个刑事强奸案吗？动手的人呢？没事儿，不用管的，一个神经病。他见过雷子吗？没有，必要的话可以把他交出去。不过现在很多人都把杜新平遇刺和东任被调查一事联系在一起，很好啊。东任本来就是不可侵犯的，大家能这么想，我很高兴。这个杜新平没死，老四是不是有点失落、啊？老四当然希望那一刀捅在他心脏中了。官长的宝座，谁不看着眼红啊？你说杜新平从病床上下来，是学乖了呢，还是会更疯狂呢？我想，他会更疯狂。为什么？如果他更疯狂的话，咱不是白忙活了。但是，他的心理上会有一个由情转阴的变化，他会乱了方寸。五人兵法云：“攻心为上”，就是这个意思。静观其变。是亮亮吧？亮亮，来，过来。我给你介绍一下，这个是寇杰，你妈妈的老朋友。呃，叫我寇医生，叫寇叔叔都可以，啊。你小时候见过的，你忘了？我记得。
。娘娘，一会儿到我办公室把食谱拿来，按照食谱来报，对你妈妈恢复有好处。还有，把我办公桌上的那个 CD 拿来，让妈妈听听音乐。啊，我现在就去吧。啊，出了门往右走啊，倒数第三个门啊。你觉得亮亮怎么样？已经成大人了。你以后别对他发号施令，他的脾气很倔的。这是我们男人之间的法则，你们女人不懂啊。瞎说！你看见了吗？刚才多听话。你的手术报告我看过了，其实这个人不是要你命的，只是想警告你一下。最多也就发泄一下。我说你得罪谁了？小人，这小人得志可怕，小人不得志也可怕。总之，小人不好对付。这是对出科技干部进行见面谈话的总结，本来不想打扰你的，可是担心我自己啊，有考虑不周到的地方。多和曹书记商量商量嘛，坐。杜馆长，高景林董事长来看您，可以进吗？可以，请进。都在了。我刚刚听到消息，太遗憾了，伤得重吗？你消息太不灵通了。这件事情跟东伦被调查很巧合的连接上，外面有很多人在议论，这让我心里特别的不安。我承认。东润被调查的事情让我很不满意，甚至对你本人我也有情绪。但是无论如何，我不想过多的说，我只是希望公安部门尽快的查明此案的真凶，让你杜馆长对我高景林本人也有一个正确的看法。好了，我听明白了。我想我出院以后，咱们还会再有来往的。我希望如此。那你好好休养，祝你早日康复。我先走一步，好吗？我会的。再见。亮亮，把那花拿出去。有些事情我不想过多的解释。我高景林，我今天绝不靠打打杀杀。至于你母亲对我的误解，我实在是感觉到遗憾，而且难过。高总，我理解你，我也希望你能够理解他。他的工作就是去怀疑。你经历的多，一定知道取得信任就得经得起怀疑。我相信不会永远这样下去。我欣赏你，罗亮。你特别像十年前的我。我相信我的人生经历对你会有借鉴。有机会我们单独聊聊，好吗？可以。但是下黑手的人，除非别让我知道他是谁，否则我不会饶了他。再见。
，要么我是你的。你是谁的我不知道，但肯定我不是你的。莫非我们认识到现在，你一直生活在伤害中，我都看得清清楚楚。为什么我对你受的伤害那么敏感呢？因为我心疼你。不管你怎么掩饰，怎么快，只要我一心痛，我就知道你肯定在难受。你心疼是你自己的事儿，跟我没关系。我一看你眼睛就知道你昨天有没有哭过。这种日子你想过多久呢？再这样下去，你连自己是怎么死的都不知道。还在这吃饭、睡觉、上班、下班。你到底让不让我吃饭？要不让我吃饭，我就走了。莫、哎、非？莫非？我爱你，我希望通过自己的努力，将来你也能爱我。罗良，我们没有将来。有，我相信。只要你给我机会，给我一点点公平的感情，我相信，我能把这一切都证明给你看。我有什么好的？我是个坏人。我不是你该要那种人，贝利。别走，我不会放弃你的珍惜，可是我真的不爱你。进来。哎，莫非？高总，这是我的辞职书，我想走了。什么原因我就不问了，我只是想说，希望你能留下。高总。您交给我的任务，我都已经完成了。现在海兵一个人在东北，我放心不下。我想去照顾他，这是你以前答应过我的。坐。你跟海兵的感情我了解。说实话，我还从来没见过像你这样一个仅爱一个人的女孩子。但是莫非，我想问一句，你觉得值吗？值啊！周海滨这辈子注定要过上暗无天日的日子了。一旦你在警方挂上号，无论你逃到天涯海角，你都无法遁形。你知道吗，莫非？你和海滨绑在一块儿，就意味着你这辈子就完了。也许，这就是我的命吧。我不得不承认，在认识你之前，我对爱的理解很狭隘，是你给我上了一课。但是莫非，做人还是得现实一点。你和海滨，高总，您别再说了。我知道我这样做有点傻，可是我跟海滨在一起，同甘共苦已经五年了。他是我爱的人，我不可能撒手不管的。好，我。
我欣赏你仗义为人，多余的话我不讲。这样，你到裁判那把你该拿的钱拿走，另外我再借你十万。高总，谢谢您的好意，可是这钱我不能要。这不是给周海滨的，是给你的。你知道海滨在东北赌博赌得很凶，这是给你留的过河钱。高总。您的好意我收下了，可是这钱我确实不能要，我只拿我应得的部分。谢谢您。好，那祝你好运了。谢谢你，高总，那我走了啊。你要走是真的吗？啊，是，我要离开一段时间。还会回来吗？差不多吧。是去找他？不是。是不是因为昨天晚上的事儿，你才要躲我？不是，我这个人没长性，在哪都不会干久。莫非，我发誓，我以后不再打扰你了，我可以克制。我真的没有怨你。你妈妈还在医院里，你这么忙，别往心里去。我是因为你才来这儿的，你留下来吧，只要能和你在一起，你不说话都可以。罗亮，其实我现在已经挺了解你的，你这个人除了表面嘻嘻哈哈的，其实心眼挺好的，挺正常的。过去你对我的每一次表达，其实我心里面。都有感觉，很温暖，也很甜蜜。不过我心里面只能容得下一个人，他比你还需要我一百倍，他快孤独的要死了。你说我能扔下他不管吗？所以，求你不要再挽留我。你去哪儿？什么时候走啊？我可分高。我想送你。不用。杨莫非。你别再缠着我。心情会好起来，你一定能做到的。我这个人不好说话，像个动物，老是会把别人的日子给搅乱。以前我喜欢男孩子对我好，我觉得很满足。可是你太直接，也太天真了，我只好躲开。我不是你想象的那种人。我做过很多事情，我都没告诉你，那都不是好事，我怕伤害你。我心情很乱，我不知道你能不能看懂。我要去很远很远的地方，我不知道那儿是什么样，以后会怎么过。我也不知道我能不能回天港，如果我还能回去。咱们再去星光酒吧，使劲的喝酒，好不好？苏畅是个好人，他很喜欢你，我远远的不如他。如果我再回来，我希望能看到你们两个相亲相爱。还有，这家公司已经跟我没有什么关系了。你要是愿意留下，你就留；愿意走，你就走，别为难自己。再见，像刺猬一样的墨菲留言